హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు బిగ్ బాస్ రివ్యూస్ నేను మిస్ స్వప్న నా ఛానల్ కనుక కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ సపోర్ట్ నాకు కావాలి నా బెల్ నోటిఫికేషన్ని కూడా ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి మీకు ఫర్దర్గా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ ఇమీడియట్గా వస్తాయి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నేను దాదాపు వన్ వీక్ అయింది నా రివ్యూస్ ఇవ్వక దానికి ఇంత గ్యాప్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే మేము హౌస్ షిఫ్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది హౌస్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ చాలా పెండింగ్ ఉండేది అన్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి టైం పట్టింది అండ్ ఓవరాల్గా నేను మార్నింగ్ పుట్టి ఆఫీస్కి వెళ్తాను ఓన్లీ ఈవినింగ్ బిగ్ బాస్ చూసి నైట్ ఎపిసోడ్ రివ్యూ చేస్తాను సో అటు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఇటు షిఫ్టింగ్ దగ్గర ఈ పనుల గ్యాప్ వల్ల నేను రివ్యూస్ చేయలేకపోయాను అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను కొన్ని ఎపిసోడ్స్ కూడా నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు చూడలేదు ఎట్ లాస్ట్ నేను అసలు ఈ ఈ ఇయర్ బిగ్ బాస్ రివ్యూస్ ఆపేస్తానేమో అనుకున్నా ఆ ఓల్డ్ కంటెస్టర్స్ని చూసి నాకు ఇంట్రెస్ట్ రాలేదు బట్ నిన్న గ్రాండ్ లాంచ్ జరిగింది చాలా బాగుంది గ్రాండ్ లాంచ్ ఎపిసోడ్ కూడా చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ అప్పటికి వర్క్ ఉండేది పెద్ద ఏమి ఎగ్జైట్మెంట్ నాకు అనిపించలేదు అందుకని చేయలేదు సో ఈ రోజు మండే నామినేషన్స్ నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన రోజు మండే నామినేషన్స్ స్టార్ట్ అయింది సో ఎలా జరిగింది ఎవరు ఎవరిని నామినేట్ చేశారు ఎవరు నామినేట్ వర్స్ట్ ఉంది ఎవరు నామినేట్ బెటర్ ఉంది ఇవన్నీ మనం ఈ రివ్యూలో తెలుసుకుందాం ఓకే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఈరోజు ఎపిసోడ్ ఓపెన్ అవ్వగానే పెద్ద ఏం జరగలేదు అసలు యాక్చువల్లీ చెప్పంటే నామినేషన్స్ చాలా లెంతీ ఉంది కాబట్టి అంటే అన్నెసరీ ఏం చెప్పుకోకుండా ఓన్లీ నామినేషన్స్లోకి డైరెక్ట్ నామినేషన్స్లోకి ఎంటర్ అయిపోతాం ఫస్ట్ నామినేషన్స్ బిగ్ బాస్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఈరోజు నామినేషన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆటగాళ్ళు పోటుగాళ్ళు అని రెండు సెగ్మెంట్స్ తీసుకున్నారు ఆటగాళ్ళు వచ్చేసి లాస్ట్ లాస్ట్ మన ప్రీవియస్ కంటెస్టెంట్స్ మొత్తం ఆటగాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చిన ఫైవ్ కంటెంటర్స్ వచ్చేసి పోటుగాళ్ళు సో ఏమని చెప్పారంటే ఫస్ట్ పోటుగాళ్ళు మీరు ఆటగాళ్ళలో ఒక ఆటగాళ్ళలో ఇద్దరిని చూస్ చేసుకుని నామినేట్ చేయాలి అని చెప్పారు సో అది ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో నడుస్తుంది ఫస్ట్ నైని పవన్ నేను వచ్చి నామినేట్ చేయమంటే నైని పవన్ పిక్ చేసుకుంది ఏంటంటే అమర్ని తేజని తేజని పిక్ చేసుకుని ఏమన్నది అంటే నాకు నేను ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపిస్తలేదు ఎఫర్ట్ నువ్వు గేమ్ సరిగ్గా ఎక్కువ ఆడలేకపోతున్నావు అనుకున్నాను అని అన్నది కానీ తేజ సూపర్గా డిఫెండ్ చేసుకున్నారు ఈరోజు ఎట్ లాస్ట్ చెప్తాను నేను ఎవరు నామినేషన్స్ బెటర్ ఉన్నాయి ఎవరు బాగా ఇచ్చారు ఎవరు డిఫెండ్ బాగా చేసుకున్నారు అనేది కూడా నేను ఎట్ లాస్ట్లో చెప్తాను తేజ నైని పవన్ ఎంతో మంచి డిఫెండ్ చేసుకున్నారు నేను ఎంతవరకు ఆడగలుగుతున్నా అంతవరకు ఆడతాను అంతకన్నా ఎక్కువ ఆడాలంటే ఆడలేదు నేను ఎక్కువ ఆడ ఆడలేదో కనిపించలేదా మీకు నేను ఆడే వరకు ఆడాను అని చెప్పి బాగా డిఫెండ్ చేసుకున్నారు సో నైని పవన్ నామినేషన్స్ వచ్చేసి తేజ అండ్ అమర్ అమర్ దగ్గరకు వచ్చి ఏమందంటే మీరు మీరు ఏదైతే గేమ్ ఆడిర్రో అది ఫోల్ గేమ్ లాగా అనిపించింది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే మీరు ఆడే గేమ్స్ కరెక్ట్గా పెట్టట్లేదు చేయట్లేదు మేము ఎంతో ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాం చేయలేదు అని చెప్పింది సో నాకేమనిపించింది అంటే నైని పవన్ నుంచి తుప్పా రీజన్స్ చెప్పినట్టు అనిపించింది ఎందుకంటే ఇటు అమర్ని సరిగ్గా నామినేట్ చేయలేకపోయింది రీజన్స్ చెప్పి అండ్ తేజాని సరిగ్గా రీజన్ లేకుండా నామినేషన్ నైని పవన్ నా పవన్ నామినేషన్స్ నాకు తుప్పా రీజన్ లాగానే అనిపించింది సో అప్పుడు అమర్ కూడా బాగా డిఫెండ్ చేసుకున్నారు ఎందుకంటే నువ్వు అక్కడ గేమ్ ఆడినప్పుడు నువ్వు ఎందుకో తీసుకోలేకపోయినావు ఏంది లాస్ట్ టైం మనము ఏదైతే గేమ్ అదే అది ఏంటి ర్యాంప్ వర్క్ గేమ్ ఉంది కదా దాంట్లో నువ్వు ఎక్కువ అగ్రెసివ్ అయినావు అక్కడ నువ్వు ఎక్కువ డిఫెండ్ చేసుకున్నావు ఆమె నచ్చలేదు అన్నారు రేపు నన్ను కూడా నచ్చలేదు అంటావు అంటే అవును నేను అంటే నువ్వు అమ్మ చాలా బాగా ఇంట్రెస్ట్ నేను అంత కష్టపడి నేను హాఫ్ షేవ్ చేసుకొని నాకు బియర్డ్ చేసుకొని నేను చేస్తే నాకు సెట్ కాలేదు అన్నాడు నేను గట్టిగా అడిగినాను నేను గట్టిగా అడగడం తప్పేముంది నేను అడిగితే అడిగినా అంటారు అడగపోతే అడగలేదు అంటారు దానికి ఏముంది నాకు అనిపించిన ఆరాటం నాకు అనిపించింది నేను చెప్పాను అని బాగా చెప్పాను అమర్ డిఫెండ్ అయితే బాగా అనిపించింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాట బిడ్డ మన రైతు బిడ్డ పోటీకి వచ్చిన పాట బిడ్డ ఈ పాట బిడ్డ ఏందో ఏమో నేను ఎంతో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన బోలేషావాలి వస్తే ఏందో అని బోలేషావాలి ఒక టెన్ సెకండ్స్ ఎక్కువ అనిపి ఫాస్ట్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మనం మాట్లాడిన దానికన్నా టెన్ సెకండ్స్ ఎక్కువ ఫాస్ట్గా ఆయన చే ఆయన రిసీవ్ చేసుకొని మనది కంప్లీట్ మన కన్వర్జేషన్ కంప్లీట్ కాకముందే ఆయన రియాక్ట్ అయ్యి ఆయన ఆన్సర్ చెప్తున్నట్టు అనిపించింది ఆయన వచ్చేసి అమ్మని నామినేట్ చేసిండు సందీప్ని నామినేట్ చేసిండు ఆయన చాలా సేఫ్గా పోతుండేమో అనిపించింది బయట చూసి వచ్చి శివాజీ గ్యాండ్లో చేరుతున్నాడు శివాజీ ప్రశాంత్లోనూ ఉండడానికి ట్రై చేస్తుండు శివాజీ ప్రశాంత్ వాళ్ళు మంచిగా ఉన్నారు వాళ్ళతో ఉంటే నేను కూడా టాప్ ఫైవ్ వ
అప్పుడు మీరు అందరు కలిసి ముక్కు మళ్ళీ చదవండి అది నాన్ నామినేషన్ గౌతమ్ ఫస్ట్ నామినేట్ చేసి వెళ్ళిండు నాన్ నామినేషన్ నేను చెప్పిన అప్పుడు నా నామినేషన్ ఇంకా అది పెద్ద లెంతి వద్దు మెయిన్ మ్యాటర్ చెప్తాను లెంతిగా చెప్పినా కూడా వేస్ట్ అది అయితే నా నామినేషన్ నేను చెప్పిన నా నామినేషన్ అంత తర్వాత నా వెనక అందరు వచ్చి నామినేట్ చేసారు అది నేను మూకు ఉమ్మడిగా అనుకోని చేసినట్టు ఏముంది మేమేం అనుకోని చేసింది కాదు అని డిఫెండ్ చేసుకున్నాడు సో అమర్ డిఫెండింగ్ సూపర్ అక్కడ బోలేశవాలి ఇచ్చిన అమర్ని నామినేట్ చేయడంలో తప్పు లేదు అండ్ అమర్ కూడా అమర్కి ఆ విషయంలో చాలా నామినేషన్స్ పడ్డాయి అండ్ మోర అమర్ కూడా కరెక్ట్ డిఫెండింగ్ చేసుకున్నాడు సందీప్ సందీప్కి వచ్చిన ఇంకేమో నువ్వు సంచాలకగా ఎందుకు ఆపలేదు నువ్వు సంచాలక సంచాలకగా చేసినప్పుడు నువ్వు పెద్దగా చేసినట్టు అనిపించలేదు నువ్వు మన ఏంటి సం సంచాలక్ ఏదైతే చేసినావో మిస్టేక్స్ అవన్నీ చాలా మిస్టేక్స్ అనిపించింది ఏంటంటే తేజ ఇప్పుడు బెల్ట్తో కొట్టినప్పుడు నువ్వు ఆపలేదు అంటే బాబు అక్కడ విషయం నీకు తెలీదు ఆ హీట్ ఆఫ్ ది మూమెంట్లో ఏముంటుంది తెలియదు నేనే తేజని చాలాసార్లు వాన్ చేసిన అట్లా చేయొద్దు చేయొద్దు నేను బెదిరించినా కూడా అది మీకు తెలియదు అది మీకు చూపించలేదు దానికి నేను ఏం చెప్పలేను అని సంచాలక్ అన్నాడు ఓకే ఐ యాక్సెప్ట్ అని చెప్పేసిండు సో బోలేశవాలి నామినేషన్స్ వచ్చి అమర్ అండ్ సందీప్ ఆయన కావాలని ఫోకస్గా చూసుకొని పోతున్నట్టు అనిపించింది సో ఇవి రెండు రీజన్స్ కూడా దాంట్లో ఒకటి అమర్ రీజన్ ఓకే కానీ ఏదైతే సందీప్ రీజన్ ఉందో అది కూడా అది ఆల్రెడీ సందీప్ సంచాలకగా ఫెయిల్ అయ్యిండు అన్నది తీసుకుని వచ్చి చెప్పిండు సో ఇవి రెండు బాగానే గ్రాప్ చేసి చెప్పిండు కాబట్టి ఆయన నామినేషన్స్ ఓకే ఓకేనే అనిపించింది తర్వాత అశ్విని అశ్విని వచ్చినాక ఫస్ట్ అమర్ చెప్పింది నెక్స్ట్ శోభ అని చెప్పింది అమర్ని వచ్చేసి ఏమని చెప్తే మీరు కొంచెం సెల్ఫిష్ అనిపిస్తున్నారు అంటే అంటే అమర్ మంచి డిఫెండ్ చేసుకున్నారు సెల్ఫిష్గా ఉండాలి అమ్మ ఆటల నేను నేను గెలవడానికి వచ్చిన ఆ పది మందిని గెలిపించడానికి రాలేదు నేను సెల్ఫిష్గానే ఉంటా అని చెప్పిండు సెల్ఫిష్ లేకపోతే కరెక్ట్ కాదంటే లేదు మిమ్మల్ని చూస్తే సెల్ఫిష్ అనిపించేస్తుంది అది అసలు అశ్వినికి అసలు మాట్లాడడం వస్తలేదు డిఫెండింగ్ చేసుకోవడం వస్తలేదు వర్డ్స్ వాడడం వస్తలేదు వర్డ్స్ మాట్లాడిన తర్వాత ఎట్లా డిఫెండ్ చేసుకోవాలో తెలుస్తలేదు అండ్ మోర్ ఓవర్ చిన్నదానికి ఎట్ చేస్తుంది అసలు ఆ అమ్మాయికి బిగ్ బాస్ సెట్ అవుతుంది అని కూడా నేను అనుకోవట్లేదు సో అమర్కి సెల్ఫిష్ అన్న నామినేషన్ వర్స్ట్ నామినేషన్ నెక్స్ట్ శోభ శోభను పిలిచి శోభ నువ్వు గ్రూపిజం లాగా అనిపిస్తుంది అని గ్రూపిజం గ్రూపిజం అంటే ఏంటి శోభ సూపర్ డిపెండ్ చేసుకుంది తర్వాత నువ్వు మ్యానిపులేట్ చెప్పి చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎవరిని మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నా ప్రియాంకని మ్యానిపులేట్ ప్రియాంకని నేను ఎట్లా మ్యానిపులేట్ చేస్తా నాకు అంటే లేదు నాకు అట్లా అనిపించింది అని చూసింది అని అంటుంది అశ్విని అంటే ఏం చూపించింది ఏం అనిపించింది నాకు చెప్పు గ్రూపిజం అంటే ఏంటి నేను ప్రియాంకని ఎక్కడ మ్యానిపులేట్ చేసిన అని చెప్పింది నేను ఎవరో గ్రూప్తో ఆడుతున్నా అని చెప్పింది అంటే అప్పుడు అశ్విని అంటే నువ్వే ఈ గ్రూప్ మొత్తం నడిపిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు బయట చూసినట్లే అనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూసినట్లు అనిపిస్తుంది నేను కొంచెం ఏంటి వాయిస్ ఎక్కువ రేజ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది నువ్వు చెప్పింది రూల్ లాగా అనిపిస్తుంది అని అశ్విని అనిపించింది యాక్చువల్లీ అశ్విని సరే గ్రూపిజం అనిపించింది మ్యాన్పులేట్ అనిపించింది అని చెప్పింది ఏదో చెప్ప అసలు రీజన్స్ అన్నెసరీ అసలు కరెక్ట్ తీసుకొని చెప్పలేదు క్షోభ కరెక్ట్గా అడిగింది నువ్వు మ్యాన్పులేట్ అని ఎక్కడ అంటున్నావు గ్రూపిజం అని ఎక్కడ అంటున్నావు గ్రూప్ అంటే ఏంటి గ్రూపిజం అంటే ఏంటి నువ్వు చెప్పు అంటే అశ్విని చెప్పలేకపోయింది నాకు అట్లా అనిపించింది నేను చెప్తా ఇంకో శోభ నేను చేయాలనుకుంటున్నా చేసినాను దాన్ని రివర్స్గా మాట్లాడితే నేను ఏం చేయలేను అరే నువ్వు ఏం చేసినా చెప్పమ్మ అంటే చెప్తారు అమ్మ తల్లి నేను రే నే నామినేషన్ నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మేము ఐదు వారాల నుంచి ఉన్నాము ఐదు వారాల నుంచి ఉంటే ఇక్కడ తెలుస్తుంది నువ్వు వచ్చి ఏదో ఒకటి నామినేట్ చేయడం కాదు నువ్వు నామినేట్ చేసేది ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలని రీజన్లెస్గా చేయకు అని శోభ బాగానే బయట చేసింది ఈ అమ్మాయి చెప్పలేకపోయింది సో శోభ నామ శోభని అమర్ నేను నామినేషన్ చేసిన అశ్విని వర్స్ట్ నామినేషన్స్ అమ్మాయికి నామినేట్ చేయడం కూడా సరిగ్గా రాలేదు అని అనిపించింది బట్ షోప్ డిఫెండింగ్ స్కిల్స్ ఈజ్ వెరీ నైస్ అక్కడ ఒక మాట ఉన్నది అశ్విని ఏంటి మన ప్రియాంక నిన్ను నువ్వు ప్రియాంక నువ్వు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నావు అని అనిపించింది ప్రియాంక అది మైండ్లోకి తీసుకుంది ఊకుంటుందా ఊకోదు కదా సో అక్కడ నామినేషన్స్ నెక్స్ట్ పూజ వచ్చింది పూజ వచ్చింది పూజ ఈజ్ వ్యాలిడ్ రీజన్స్ ఇచ్చింది బాగా నామినేట్ చేసింది ఆ అమ్మాయి ఏం మాట్లాడుతుందో అనుకున్నా మాట్లాడే స్కిల్స్ మాత్రం బాగున్నాయని అనిపించింది ఈరోజు పూజ వచ్చి ప్రిన్స్ ఎవరిని నామినేట్ చేసింది నెక్స్ట్ ప్రిన్స్ ఎవరిని నామినేట్ చేసింది తేజ నామినేట్ చేసింది తేజ వచ్చి ఏమని నామినేట్ చేసింది అంటే నువ్వు అక్కడ వద్దు వద్దు మరి బెల్ట్ టాస్క్ అప్పుడు బెల్ట్ వేస్తున్నప్పుడు పక్కన అందరు వద్దు వద్దు అన్నప్పుడు నువ్వు నాగార్జున గారు
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిన్స్ ఎవరు ప్రిన్స్ ఎవరిని సూపర్ అడిగింది ఏది మన పూజ వచ్చేసి ఏమని అడిగింది అంటే నీకు అగ్రెషన్ ఎక్కువ ఉంది ఆ రోజు ఫుడ్లో ఏమనిపించింది వాళ్ళు వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకొని మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నువ్వు బయటకు వచ్చి డైరెక్ట్ సందీప్ మార్చండి అంత అగ్రెసివ్గా ఎందుకు అన్నావు అన్నది ప్రిన్స్ ఎవరికి అసలు డిఫెండింగే వస్తలేదు ఈరోజు అస్సలు సరిగ్గా డిఫెండ్ చేసుకోలేదేమో అనిపించింది ఆ టైంలో నీకు తెలియదు నేను ఫుడ్డే వద్దన్న అంటే ఫుడ్ వద్దని ఎందుకు అన్నారు నువ్వు ఒక్కడు సపరేట్ అంటే నేను సెల్ఫ్ ఇష్యూ నేను సరిగ్గా అట్లనే ఆడతాను నేను అట్లనే చేస్తాను అని ప్రిన్స్ ఎవరు మాట్లాడాడు ఆమె కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే ఇచ్చింది అట్లా కాదు పద్ధతి ఆడ నువ్వు సపరేట్ కూర్చొని చేసినావు ఇక్కడ నువ్వు వచ్చి గట్టిగా రోస్తున్నావు నీకు ఎందుకు అగ్రహ అంత అగ్రెషన్ అక్కడ ఆ ఫీట్ ఆఫ్ ది మూమెంట్లో అంత అవసరం లేదు ఎక్కడికి ఎంత వాడాలో నీకు తెలుస్తారు లేదు అంటే నువ్వు అట్లనే ఉంటావు నేను ఇట్లనే ఉంటావు నువ్వు ముందు ముందు ఉంటావు కదా చూస్తాను ప్రిన్స్ ఎవరు అన్నాడు ప్రిన్స్ ఎవరికి కొంచెం కాలినట్టే అనిపించింది సో పూజ నామినేషన్స్ వచ్చి ప్రిన్స్ ఎవర్ అండ్ తేజ బోత్ నామినేషన్స్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ తేజ డిఫెండింగ్ వెరీ నైస్ బట్ ప్రిన్స్ ప్రిన్స్ ఎవర్ సరిగ్గా డిఫెండ్ చేయలేదు అర్జున్ అర్జున్ వచ్చాడు నెక్స్ట్ అర్జున్ వచ్చేసి సందీప్ని తీసుకున్నాడు సందీప్ని తీసుకుని సంచాలకగా నువ్వు రూల్స్ బ్రేక్ చేసినావు సంచాలకగా నువ్వు సరిగ్గా చేయలేదు సంచాలకగా నువ్వు చేస్తుంటే బాగుండేది అండ్ ఏదైతే బెల్ట్ టాస్క్ ఉందో అక్కడ సరిగ్గా డెసిషన్స్ తీసుకోలేదు సో నువ్వు ఫెయిల్ అయినావు నేను అందుకే ఇస్తున్నాను అంటే ఓకే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అని చెప్పాడు అండ్ అమర్ అమర్ నేమన్నాడు అమర్తో అయితే ఎగ్జాక్ట్ మాట్లాడను కరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినట్టు అనిపించింది ఎవరు మన అంబటి అర్జున్ ఈవెన్ బయట ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటారు ఇక్కడికి వచ్చినాక మాత్రం అంబటి అర్జున్ మరీ అంత మన అమర్ని అవాయిడ్ చేసినట్టు చూడడం కానీ మాట్లాడకపోవడం కానీ అది కరెక్ట్ కాదు ఎంత గేమ్లో బ్యాక్ ఉన్నా కూడా అట్లా చూడొద్దు దగ్గర నుండి చెప్పాలి చెప్పకపోయినా కూడా ఇట్లా కాదు ఇట్లా అని చెప్తే సరిపోతుందేమో అని నాకు అనిపించింది సో అమర్ని ఏమని చేసిందంటే నువ్వు చాలా డిసప్పాయింటెడ్ నువ్వు ఎంతో బాగా ఆడతావు అనుకున్నా కానీ ఏం ఆడట్లేదు కనీసము నువ్వు ఏదన్నా నామినేట్ చేసినప్పుడు కూడా అవతల వాళ్ళు నువ్వు కరెక్ట్గా దాన్ని సెగ్రిగేట్ చేసుకొని నామినేట్ చేయట్లేదు నామినేట్ చేసే పాయింట్ కరెక్టే ఉంటుంది కానీ దాన్ని డెలివర్ చేసేది నువ్వు కరెక్ట్ చేస్తలేవు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు నామినేషన్ చేస్తే ఎందుకు చేస్తూ రేందని నువ్వు అర్థం చేసుకుంటలేవు ఈ రీజన్ బాగా చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత నువ్వు ఇండివిజువల్గా నువ్వు ఆడు నువ్వు వేరే వాళ్ళతో సపోర్ట్తో ఎందుకు ఆడుతున్నావు నువ్వు ఇండివిజువల్ డిటెషన్ నువ్వు తీసుకో వేరే వాళ్ళు మా గ్రూప్గా మాట్లాడినప్పుడు ఎందుకు అవుతుంది అన్నప్పుడు ఏమన్నాడు అంటే అమరు అన్న నువ్వు అన్నది కరెక్టే నేను ఇప్పటి నుంచి మంచిగా ఆడతా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తా నేను నామినేషన్స్ నన్ను వేరే వాళ్ళంతా గ్రూప్గా అనుకొని నన్ను నామినేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఆ టైంలో ఫైర్ వచ్చి నేను మాట్లాడింది ఏముంది నీకు ఇక్కడ రీజన్స్ తెలియవు ఇన్ని ఇన్ని రోజుల నుంచి నేను ఆడంది ఎట్లా ఉంది నువ్వు సరిగ్గా ఆడలేదు నువ్వు ఎక్కడ కూడా కంటెండర్ కాలేదు ఎక్కడ కూడా ఇది కాలేదు అంటే నువ్వు ఎక్కడ కూడా ప్రూవ్ చేసుకోలేదు అంటే నేను లాస్ట్ వరకు వచ్చి తొక్కేస్తున్నాను అన్న లాస్ట్ వరకు వచ్చి నేను తీసి పక్కన పడేస్తున్నాను నాకు ఎక్కడ ఆడే ఛాన్స్ వచ్చింది బట్ నేను ఆడి ప్రూవ్ చేసుకుంటా అన్నాడు అమర్ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు సో అంబటి అర్జున్ నామినేషన్స్ వచ్చి అమర్ అండ్ సందీప్ బోత్ వ్యాలిడే అనిపించింది అంబటి అర్జున్ కొంచెం మైండ్తో ఆలోచిస్తున్నాడు బయట చూసి వచ్చింది కూడా ఉపయోగిస్తున్నాడు అనిపించింది బట్ అమర్తో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కరెక్ట్ అనిపించారు సో ఈ కన్వర్జేషన్ అయినాక ఒక దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు అన్న నేను అప్పుడు సందీప్ చెప్తుండు అంబటి అర్జున్తో ఏమని చెప్తుండే అంటే నేను చాలాసార్లు చెప్పిండే మనం ఫాలో ఆడొద్దు మనం కరెక్ట్ ఆడదాం అంటే అసలు మన అమర్ ఏమన్నాడు తెలుసా అసలు ఫాలో ఆడితే ఏంది ఏది ఆడుతుంది మనం గేమ్ విన్ అవ్వాలి అని అన్నాడు నన్ను తప్పు చేసిండు అని చెప్పి సందీప్ అమర్ గురించి అంబటి అర్జున్కి చెప్తున్నాడు సందీప్ మారిపోయాడు సెల్ఫిష్ నిజంగానే సో ఇప్పుడు ఇవి ఎవరైతే ఇప్పుడు పోర్టుగల్ నామినేషన్స్ అయిపోయిందో నెక్స్ట్ ఆటగాల నామినేషన్స్ వచ్చి ఆటగాల నామినేషన్స్ వచ్చి అమర్దీప్ వచ్చి అమర్దీప్ అనగానే అశ్విని నెక్స్ట్ వచ్చేసి అశ్విని అండ్ మోర్ ఓవర్ మన నెక్స్ట్ వచ్చి మన దాంట్లో ఎవరిని చేసిండు అశ్విని చేసిండు ఎవరిని చేసిండు బోత్ వ్యాలిడ్ వ్యాలిడ్ రీజన్స్ అశ్విని ఏమని చేసిండు అంటే నేను సెల్ఫిష్ అన్నావు నేను ఎక్కడ సెల్ఫిష్ ఉన్నా చెప్పు ఆ సెల్ఫిష్ కన్నింగ్ అనే వర్డ్స్ నువ్వు కరెక్ట్ చేస్తలేవు అది నువ్వు తెలుసుకొని చేస్తే బాగుంటుంది అని చేసిండు ఎవరిని ఏమన్నాడు ఫోర్త్ టైమ్స్ డెసిషన్ చేంజ్ చేసినావు నువ్వు ఫోర్త్ ప్లేస్లో నువ్వు ఫోర్ టైమ్స్ డెసిషన్ చేంజ్ చేసినందుకు ఆ డెసిషన్స్లో నువ్వు ఫస్ట్ ప్లేస్ వస్తుండే అంటే అక్కడ ఎవరు అడిగిండు నువ్వు చేసిందే ఫాల్ గేము మళ్ళీ నన్ను అడుగుతున్నావు అని అడిగిండు సో అక్కడ ఎవరు అడి
సో శోభ కూడా వ్యాలెంటైన్స్ అనేది ఇచ్చింది ఆ మరికి అశ్విని ఏమన్నా అశ్విని పిలిచి అమ్మ తల్లి నేను మ్యానిపులేట్ అయ్యే చేసిన చెప్పు టాస్క్లు ఎక్కడ నువ్వు ఏ ఏం చేసిన చెప్పు నువ్వు టాస్క్ నేను మ్యానిపులేట్ ఎక్కడ చేసిన నువ్వు నన్ను గ్రూప్ ఇస్తాం అని ఎందుకన్నా వీటికి రీజన్స్ చెప్పు నాకు అది నచ్చలేదు అని అన్నది అమ్మ నువ్వు అది తీయకు నేను ఏదో చూసి చెప్పినా అని అశ్విని చెప్పింది సరే ఇది వదిలేసి నువ్వు టాస్క్ కూడా సరిగ్గా చేయలేదు ఏదైతే టాస్క్ ఇచ్చారో బట్టల టాస్క్ అది కూడా సరిగ్గా చేయలేదు అది కూడా సరిగ్గా డిఫెండ్ చేయలేకపోయిన వంటి నేను చేసేది నేను చేసిన అని ఆమె చెప్పింది సో అక్కడికి వెళ్ళాను శివాజీ వచ్చింది శివాజీ వచ్చి ఫుల్ కామెడీ స్టార్ట్ చేశాడు నాకు అసలు అమర్ మీద ఏం లేదు వాడికి ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు వాడు చెప్తుంటే అర్థం అవుతా లేదు వాడిని సరిగ్గానే ఉండమని చెప్పిన వాడి మీద నాకు కోపం ఏం లేదు అని అనిపించింది ఊరికే శివాజీ గారు అమ్మని స్ట్రెస్ 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 వచ్చి అని అమ్మని బ్యాడ్గా పోట్రే చేస్తుండేమో అనిపించింది బట్ ఈరోజు నుంచి ఏం లేదు అని చెప్పిండు సో అమ్మరు కూడా దాన్ని నామినేషన్ తీసుకుని నాన్న ఇప్పటి నుంచి మంచిగా ఉంటే నాకు కప్ అయిపోయింది నేను మంచిగా చేస్తాను అని అనిపిస్తుంది అన్నమాట సో ఆమెను పూజను కూడా తీసుకొని నువ్వు టాస్క్లో ఆడవేమో సరిగ్గా ఆడు అన్నాడు సో శివాజీ నామినేషన్స్ వచ్చి అమ్మర్ అండ్ పూజ నెక్స్ట్ తేజ వచ్చింది తేజ వచ్చి సందీప్ని నామినేషన్ తేజ నామినేషన్స్ కూడా సూపర్ ఉన్నాయి ఏమనుకుంటే శివాజీ గారు నామినేషన్స్ నార్మల్ అనిపించింది నస అనిపించింది వేస్ట్ అనిపించింది సందీప్ నామినేషన్స్ సందీప్ని నామినేట్ చేసి నువ్వు నాకు లాస్ట్ ముందు సండే రోజు నేను వెళ్ళిపోవడానికి నువ్వు రస వేసిన చూడాలి అది నచ్చలేదంటే అంతకుముందు నేను కంటెండర్గా వేసిన కదా దానికంటే అది కాదన్న నేను వెళ్ళిపోవడానికి వేసిన అది నాకు బాగా అనిపించింది అని చెప్పిండు అండ్ నేను నేను పిలిచి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకు ఇస్తాయి ఎవరి ఆట అంటే అట్లా ఉంటుంది నేను ఎట్లనే ఆడుతానంటే నువ్వు ఇంకెక్కువ ఆడాలి అన్న నేనే బాగా డిఫెండ్ చేసుకుంది నేను ఇది ఒప్పుకొని నేను చేయను అని అంటే అప్పుడు నేను ఎంత ఆడాలో అంత ఆడతా నువ్వు ఎంత ఆడాలో అంత ఆడు అని అంటే అప్పుడు నేను బాగా ఆడి చూపిస్తా అంటే నువ్వు నాకు చూపించిన అవసరం లేదు అని అన్నది అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రియాంక వచ్చి తేజని నామినేట్ చేసింది అశ్విని నామినేట్ చేసింది తేజని ఏం నామినేట్ చేసిందంటే నువ్వు ఎక్కువ జోక్స్ వేస్తున్నావు నేను అది తీసుకోలేను అని చెప్పింది అండ్ మోర్ ఓవర్ నువ్వు ఆ రోజు మనము రౌండ్ టాస్క్ ఆడుతున్నప్పుడు నువ్వు ఎక్కువ అందరినీ క్వశ్చన్ చేసినావు ఏమని చేసినావు అంటే అందరిని అడుగుతున్నావు అందరు ఓట్స్ అడిగినావు అది అవసరం లేదు నీకు నాకు కన్వర్జేషన్ ఉన్నప్పుడు మన ఇద్దరితో ఉండాలి మరి వేరే వాళ్ళని నువ్వు అడగడం నాకు నచ్చలేదు అక్కడ అంత జరుగుతుంది అని అనిపించింది అని అన్నది సో తేజ నామినేషన్ తేజ నామినేట్ చేయడం ఓకే ఎక్కువ జోక్స్ వేయక అని నేను తీసుకొని ఉన్నాను నేను ఎవరిని జోక్స్ వేస్తే వాళ్ళు నాకు చెప్పాలంటే నువ్వు నా మీద కూడా వేస్తున్నారు నేను తీసుకున్నాను అంటే నేను మీద ఏమమ్మా అని చెప్పాను అశ్విని ఏమన్నాడు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీకి వచ్చావు కదా నువ్వు కొంచెం నీకు ఉండాలి అన్ని చూసి వచ్చినప్పుడు నీకు కొంచెం తట్టుకునే శక్తి ఉండాలి నువ్వేంటంటే అప్పుడే ఏడుస్తున్నావు కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండు అంతకు మించి ఏం లేదు నేను మ్యానిపులేట్ అన్నావు కదా నేను అసలు మ్యానిపులేట్ అవ్వను నేను ఆ రీజన్ దగ్గర నామినేట్ చేస్తున్నా అని చెప్పింది ఆమె కూడా యాక్సెప్ట్ చేసింది నెక్స్ట్ సందీప్ వచ్చి ఎవరిని చేసిండు ఎవరిని ఏం చేసిండు అంటే సంచాలకగా నువ్వు రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకున్నావు అని అంటే నువ్వు సంచాలకగా రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకోలేదా నువ్వు అసలు గేమే ఫాలో ఆడినావు అని అన్నది అనమాట అంటే నువ్వు నెగిటివ్గా తీసుకోకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే నువ్వు సంచాలకగా నాలుగైదు సార్లు డిసిషన్ తీసుకోవడం నాకు నచ్చలేదు అంటే ఎవరు కూడా బాగా డిపెండ్ చేసుకున్నాను నువ్వు ఏమైనా మంచిగా ఆడినావా నువ్వే ఫాల్ గేమ్ ఆడినా మీ గ్రూపే ఫాల్ గేమ్ ఆడి మీరు సరిగ్గా ఆడకపోతే వేరే వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు అని నెక్స్ట్ అర్జున్ ఏమన్నాడు అంటే నువ్వు ఏదైతే నేను టాస్క్లో నా నా డ్రెస్సెస్ అన్ని తీసుకున్నావు తీసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే నువ్వు ఎవరి కౌంట్ చేయలేదు నాకు కౌంట్ చేసినా నాకు అది బాగా అనిపించలేదు అంటే నేను అందరినీ చేసినంటే అక్కడ కూడా అందరు నాకు ఫాల్ చేద్దామా అనుకు అని చెప్పిండు నేను ఒప్పుకోలేదు అని అన్నాడు అక్కడ అమ్మని తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏముంది అమ్మని బ్యాడ్ చేయాలని సందీప్ చూస్తున్నాడు నాకు అనిపించింది నెక్స్ట్ ఎవరు ఎవరు వచ్చి శోభాని తీసుకున్నాడు అండ్ పూజను తీసుకున్నాడు శోభాని ఏమన్నాడు అంటే నువ్వు కొంచెం నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తున్నావు నెగిటివ్ ఆలోచించడం మానేసి అండ్ మోర్ ఎవరు ఏదైనా మన సంచాలక టైంలో ఏంటంటే అన్ని నా మీద రుద్దడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి నాకు ఆ రీజన్ ఏం పెద్ద అర్థం కాలేదు శోభను నామినేట్ చేయడం క్లారిటీగా చేసిండు లేదా తెలియదు పూజ ఏమన్నాడు అంటే నేను అక్కడ అగ్రెసివ్ ఉన్నా అనిపించింది ఆ టైంలో అగ్రెషన్ నాకు అట్లనే అలవాటు అవుతుంది అంటే పూజ కూడా బాగా ఆన్సర్ ఆ టైం అగ్రెషన్కి అవసరం లేదు నువ్వు నువ్వు చేసింది అంతా బయట పోట్రే అయింది అంత అవసరం లేదు అంత సెల్ఫిష్ అవసరం లేదు అని చెప్పింది ప్రశాంత్ వచ్చేసి ప్రశాంత్ వర్స్ 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 ఇచ్చిండు ఏమని ఇచ్చిండు అంటే నైన్ పవర్ నేను పిలిచి నువ్వు వర్క్ తక్కువ చేస్తున్నావు అంటే ఆమె నేను వర్క్ చేస్తున్నావు కదా అని చెప్పింది అమ్మని పిలిచి ఫ్రూట్ నుంచి స్టాస్ టాస్క్లా మీరు తప్పుగా భర్త జ్యూస్ చేసిర్రు అది నేను కాదు కాదు అంటున్నావు కూడా అది మా స్ట్రాటజీ మా స్ట్రాటజీ అది అని అన్నాడు
నెక్స్ట్ అశ్విని కానీ నెక్స్ట్ ప్రియాంక కానీ నెక్స్ట్ యావర్ కానీ వీళ్ళు నామినేట్ చేసింది అంత వ్యాలిడ్ అనిపించలేదు సో ఓవరాల్ ఎపిసోడ్లో మనకి ఎవరు బాగా అనిపించారు అంటే అమర్ బాగా అనిపించారు నేను పదే పదే అమర్ అంటున్నాను కాదు అమరు ఆర్గ్యుమెంట్ పెడుతున్నాడు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాను అది బయటికి పోటీ రాయి అవ్వట్లేదు నేను దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చెప్తున్నా చేసి చెప్తున్నా అంటే శివాజీ గారు అమర్ బాగా అనిపించింది తేజ బాగా అనిపించింది నాకైతే వీళ్ళిద్దరు సూపర్ అనిపించింది సో నైని పవన్ డిఫెండింగ్ కూడా మంచిగా అనిపించింది తేజ అండ్ అమర్ నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అంబటి ఆటగాళ్ళలో తేజ అమర్ పోటుగాళ్ళలో అంబటి అర్జున్ పూజ సో వీళ్ళు నలుగురు నాకు బాగా నచ్చారు సో ఈరోజు ఎపిసోడ్ రివ్యూ ఇది నేను డై డైలీ ఎపిసోడ్ రివ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాను నా రివ్యూస్ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా లెంత్గా వీడియో చేస్తే బాగుండదు ఈ షీడియోస్ షార్ట్ షార్ట్గా చెప్పాలని నేను ఎక్కువ ప్రొలాంగ్ చేసి చెప్పలేదు సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్